ఆన్ ద సెట్ మీ ఒక చేంజ్ ఎవరు ఏమైనా మారుతుంటుందా లైక్ కొంచెం ప్రెషర్స్ పడుతుంటే కొంచెం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ ప్రెషర్ బాగా ఒక ఒక రేంజ్ దాటి వెళ్ళినప్పుడు రియాక్ట్ అవుతుంది దాటిందా ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా కొంచెం దాటింది ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉండింది లాట్స్ ఆఫ్ యూనో థింగ్స్ i think i last cool but i i don't want to be that person i don't like that person yes but situations uh, pressure situation but yeah. cheyali so ruti dharmam kinda ni i accept cheyadu less and after shooting i'm i'm done cool yes and the intention ko ste like any action sequences unnai so with chala hectic work untada akkada so how to balance ee deal matla ante one hour you have to be ready to mm-hmm. face that hectic work yeah yeah ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా ఫస్ట్ అండ్ మెంటల్ గా రెండింటిని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి సో విచ్ అంటే హైదరాబాద్ లొకేషన్స్ ఓకేనా సార్ లేకుంటే అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మీకు ఏ లొకేషన్స్ ఏ కంట్రీ అంటే మీకు బాగా ఇష్టం మొత్తం చాలా ప్లేస్ లో చేసాం వైజాగ్ లో చేసాం కులుమనాల్ లో చేసాం షూటింగ్ డేస్ బట్ ఇన్ బిట్వీన్ గ్యాప్స్ వల్ల మీకు అందరికి అది డిలే అయినటువంటి షెడ్యూల్ చేంజెస్ షెడ్యూల్స్ ఆర్ ఐన గ్యాప్స్ బిట్వీన్ షెడ్యూల్స్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ యు మైట్ హవ్ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ డిలే అందులో బాడీ మెయింటెనెన్స్ అటువంటి బాడీ మెయింటెన్ చేయాలి రకరకాల ఉంటాయి హౌ డు యు ఫీల్ సర్ లైక్ సినీ ఫోటోగ్రఫీ గా మీరు ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారా ఎస్ ఎ డైరెక్టర్ గా మీరు ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు రెండు ఎంజాయ్ చేస్తాను రెండు రెండు దేర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ యూనో రిక్వైర్మెంట్ రెండు బోత్ రోల్స్ అన్నారు బోత్ రోల్స్ సో భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని రే సినిమా కొంచెం ఎందుకో నేను చేశాను బాగా బట్ అది రిజల్ట్స్ రాలన్న సినిమా ఇది అని ఉందా సార్ అంటే ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ అయినా ఇట్ వాజ్ నాట్ డెలివర్డ్ ప్రాపర్లీ అని అంటే నా ఉద్దేశం it would have been a good movie if it is released at the proper time yes and proper ga andlo no entire ga sala amazing role it was a really expression because of time pressure you know we missed lots of things yeah yeah one this ante edana disappointment undante ad okay na like so neen kontha man heroes name cheptan sir so vaalla tholuna best ante like మెమరీ ఒకటి ఉంటుంది అంటే ట్రావెల్ చేసినప్పుడు సో అది షేర్ చేసుకోండి సార్ అంటే నాకు అందరితోటి మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది సో స్పెసిఫిక్ గా ఇది ఒక అద్భుతమైన నేను ఇవన్నీ క్యారీ చేసే మనస్తత్వం లేదు బాధ ఉన్నా దుఃఖం ఉన్నా ఆనందం ఉన్నా సాధారణ చేస్తూ ఉంటే స్పిరిచువల్ లో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ వస్తుంది హోల్ లైఫ్ లో వన్ డే యూట్యూబ్ బట్ స్కిప్ ఉంటుంది కదా సార్ ఆ స్కిప్ కొడితే ఆ డే ఉండద్దు అనుకున్న డే ఏదైనా ఉందా సార్ అంటే అలాంటి ఇన్సిడెంట్ చాలా ఉన్నాయి కానీ నేను యాజ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఫేట్ యాజ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూ నో డెస్టినీ Hmm. I know that I cannot change that date. Can't change it. I cannot change it. For whatever I do, I cannot change it. And I tell you. That is, it is a decision made by, you know, hmm. something higher level. You cannot change that date. Hmm. So, no change is not the same. You can't change it. You can't change it. You can't change it. You can't change it. Unfortunately, if you have a... ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మనకి హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ దట్ డే షుడ్ బి లైక్ దట్ 
దాని గురించి ఆలోచించి టైం మళ్ళీ హార్డ్ డిస్క్ ప్లేస్ వేయరు వేస్ట్ అండ్ నా ఉద్దేశం సో ఎంత జీబీ సార్ ఇప్పుడు నేను ఎంత టీవీ సారీ టీవీ ఆ టీవీ గురించి తెలియదు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఐ కీప్ ఇట్ ఎంటి ఏదన్నా వేస్ట్ ఉంటే తీసి డస్ట్బిన్ లో డస్ట్బిన్ లో వేసేస్తాం యా అనస్ట్రంగా బ్రెయిన్ అస్సల్ యూస్ చేయాలి ఏది క్యారీ చేయను ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ని మూమెంట్స్ ని క్యారీ చేస్తారు కదా సార్ సో అంటే నాకు వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ ఉంది లైఫ్ నేను హ్యాపీనెస్ వచ్చిన అద్భుతంగా ఓ క్యాకులేషన్ చేయటం ఉండదు లేకపోతే బాధ బాధ వచ్చిన పెద్ద క్యాకులేస్ దుఃఖించడం ఉండదు మా దాన్ని బ్యాలెన్స్ గానే ఫేస్ చేస్తా ఇప్పుడు సో అద్భుతమైన ఆనందం వచ్చినా దాన్ని ఫేస్ చేసేటప్పుడు అంత వచ్చింది వచ్చింది దీన్ని ఉన్నంతసేపు ఎంజాయ్ చేసి తర్వాత ఐ నో బికాస్ నెక్స్ట్ దెల్వి అయినా ఐ కౌంటర్ టు దట్ సో ఐ విల్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా అది అసలు మితి మితి మీరడం అనేది ఉండదు అండ్ తేజ గారితో కూడా మీరు జాయిన్ చేశారు అండ్ నీకు నాకు డైస్ చేసే ఒకటి నువ్వు అనుకుంటారు సో ఈ రెండు సినిమాలు ఒకసారి చెప్పండి సార్ తేజ అంటే నేను పిక్నిక్ నుంచి ఫస్ట్ సినిమా ఒకటి అంటే ఇది మన చిత్రం ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా ఫస్ట్ హిట్ నువ్వు నేను రెండు మూడు సినిమాలు చేసాం అట్లా మా ట్రావెల్ ఇస్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎక్సైటింగ్ వాటికి మాకు బాగా బాగా పడుతుంది ఇట్స్ నైస్ టు వర్క్ విత్ ఎస్ అండ్ ఉదయగిరి అన్న సీరియస్లీ చిత్రం సినిమాకి మీరు చూసారు నువ్వు నేను చూసారు సట్ అమేజింగ్ క్యారెక్టర్ సో ఎలా ఉండేవారు ఉదయగిరి అన్న చిత్రం చేసేటప్పుడు దెర్ ఆర్ అబౌట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద మూవీ అందరూ కొత్త వాళ్ళే అవును సార్ సో దాంట్లో ఉదయకరుణ్ ఎవరు లేకపోతే బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ ఎవరు ఏమి లేదు డిఫరెన్స్ మాకు అందరు కుర్రోళ్ళే సో మేము చేసిన ప్రతి నువ్వు నేను టైం కూడా కొంచెం బాగా పాపులారిటీ అయ్యాడు బట్ అప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నాను కదా నేను ఓన్లీ ఐ లుక్ అట్ పీపుల్ ఐ డోంట్ లుక్ అట్ దట్ హై బిల్ట్ అరౌండ్ దమ్ సో ఫస్ట్ సినిమాలో ఎట్లాగ చూసాను సెకండ్ సినిమాలో అతను అట్లాగ సెకండ్ సినిమా బాగా హిట్ అయింది మన చిత్రం హిట్ అయిన తర్వాత బ్లాక్ బస్టర్ బ్లాక్ బస్టర్ నువ్వు నేను ఇంకా పెద్ద హిట్ సో ఆల్రెడీ బయట వేరే సినిమాలు చేసి బిజీ అయిపోయాడు ఆ టైం కాదు లైక్ ఫస్ట్ సినిమాలో అట్లాగా బిహేవ్ చేసాను అతను అలాగే సో వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ అవతార్ ఇలాంటి మూవీస్ ఉంటాయి కదా సార్ హాలీవుడ్ రేంజెస్ మూవీస్ సో ఎప్పుడైనా థాట్ లైక్ మనం వెళ్ళి ఒక బిగ్ అంబిషన్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి ఉండేది మాకు దాంట్లో నేను విజువల్స్ లేకపోతే స్టోరీ టెల్లింగ్ రకరకాల ఊహించుకున్నాను నేను ఊహించిన కొన్ని కొన్ని సీన్లు అవతారులు వచ్చినప్పుడు షాక్ అయిన అయ్యి సీన్లు పోయినాయి అవతార్ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ మూవీ ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ అంటే అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఆయనకున్న ప్యాషన్ లేకపోతే ఆయనకున్న విజన్ దాన్ని ఫాలోఅప్ చేసే శక్తి అనేది ఇంక్రెడిబుల్ వెళ్తే ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈ వెయిటెడ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ టు బి యూనో మేడ్ స్క్రిప్ట్ అను స్కోరీ అనుకుని దాన్ని కాన్సెప్ట్ చేసి కన్సీవ్ చేసి డెలివర్ చేసేటప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ పట్టింది మనం అనుకుంటాం ఒక రెండు కష్ట రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడిపోయాం ఇట్స్ నాట్ యూనో ఆ స్టోరీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్రావెల్ ట్రావెలింగ్ స్టోరీ టెక్నాలజీ ఆ స్టేజ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత అతను ఆ సినిమా తీయగలిగాడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి అతను మైండ్ లో నడుస్తా ఉంది సబ్జెక్ట్ సో ఎప్పుడు సార్ మీరు ఎప్పుడు మంచి హాలీవుడ్ రేంజ్ మాకు సబ్జెక్టులు మైండ్ లో నడుస్తున్నాయి వర్క్ చేస్తున్న సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి నాకు మీరు ఒక స్పేస్ అండ్ ఇలాంటి సినిమా నాకు అదే అద్భుతమైన సినిమా సబ్జెక్ట్ ఉంది నాకు సబ్జెక్ట్ రెండు మూడు నాక్చువల్గా ఇలాంటియే టెక్నాలజీ లేకపోతే మన ఇండస్ట్రీలో యాక్సెప్టెన్స్ అది వచ్చేటప్పటికి ఐ హోప్ఫుల్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ త్వరలో అయితే మేము మంచి సినిమాలోనే త్వరలో అంటే నాకు త్వరలో నాకు చేయాలని ఉంది ఎంత తొందరగా అంత ఐ హోప్ఫుల్లీ విల్ మేక్ మై